ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இயல் ஒன்றில் வளர் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் தமிழ் பாடம் தமிழ் மொழியை பற்றி இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் உலகத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழி இருக்குது தமிழ் மொழி வந்து செம்மொழி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் அப்படின்னு சொன்னது பாரதியார் பொதுவாக வந்து பார்க்கும்போது பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசனுக்கும் பயங்கரமாக குழப்பம் இப்போ வந்து பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசனுக்கும் காமனாக உள்ளது வந்து பாரதி அப்போ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஷாக்கெட் வைக்க முடியாது அப்போ வந்து இதில் என்னன்னா பாரதி யார் யார் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்போ யார் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் அப்படின்னு சொன்னது பாரதியார் யாமறிந்த மொழி எனக்கு தெரிஞ்ச மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான் யார் சொன்னது எனக்கு நிறைய மொழி தெரியும் அதான் அது ஷாக்ட் வச்சுக்கணும் யாமறிந்த மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான் யார் சொன்னது எனக்கு தெரிஞ்ச மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான் சொல்லிட்டு யார் சொன்னது நெக்ஸ்ட் வந்து மூத்த மொழி என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் இது வந்து பாரதியார் சொன்னது பொதுவாக வந்து கேர்ள்ஸுக்குனா என்றைக்கு நீ டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்டால் கோவம் வரும் அதனால் வந்து என்றைக்கு பிறந்த என்றைக்கு என்று பிறந்தவள் என்றைக்கு பிறந்தன்னு யார் கேட்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவமாக நான் வச்சுக்கோங்க என்றைக்கு பிறந்தன்னு சொல்லிட்டு யார் கேட்குறது அப்படின்னா பாரதியார் தொல்காப்பியம் தமிழில் நமக்கு கிடை கிடைத்துள்ள மிக பழமையான நூல் இது வந்து தொன்மையான மொழி உயிரும் மெய்யும் இணைகிறதுனால தோன்றுறது வந்து உயிர்மெய் உயிர்மெய் ஒளிகள் தமிழ் மொழியை வந்து எழுதுகிற முறை வந்து ரொம்ப ஈஸி பொதுவாக வந்து தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து பெரும்பாலும் வலஞ்சூழி எழுத்துக்களாக தான் இருக்குது வலப்பக்கமாக தான் வலஞ்சூழி எழுத்துக்களாக தான் இருக்குது நம்மளே வந்து ரைட் ஹேண்ட் டாமினன்ஸ் தான் நிறைய பேருக்கு அதிகம் இல்லை அது மாதிரி நாம் வச்சுக்கோங்க வலஞ்சூழி எழுத்துக்களாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க வலஞ்சூழி எழுத்துக்கள் வந்து அ ஏ அவ் ந ஞ அப்படிங்கிறது வலஞ்சூழி எழுத்துக்கள் இடஞ்சூழி எழுத்துக்கள் வந்து ட ய ஷ அப்படிங்கிறது இள இடஞ்சூழி எழுத்துக்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த இந்த தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன் இந்த சொல்கள்லாம் எந்த இலக்கியத்தில் முதன் முதல்ல வந்துச்சு அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க தமிழ் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியத்தில் வந்திருக்கு மேற்கோள் என்னென்னு கேட்டால் தமிழன் கிழவையும் அதுனோ ரெட்ரே அப்படிங்கிறது மேற்கோள் இதில் வந்து இதில் வந்து இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க எதுன்னு கேட்டாக்கா இதில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் கிழவி அப்படிங்கிறது தனியான ஒரு சொல்லாக இருக்குது அப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் கிழவி வந்து கிழவியெல்லாம் தொல்லை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கோங்க கிழவியெல்லாம் தொல்லை பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு சிலப்பதி தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற சொல் வந்து சிலப்பதிகாரத்துலேயும் வஞ்சி காண்டத்துலேயும் வந்திருக்கு அப்போ தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரத்துலேயும் வஞ்சி காண்டத்துலேயும் வந்திருக்கு இதில் வந்து என்ன புதுசாக புதுசான வேர்டு இருக்குன்னா கடல் வேலி அப்படிங்கிறது புதுசாக இருக்குது அப்போ இதை வச்சு நம்ம ஷாக்கெட் வைக்கலாம் சிலம்பு வஞ்சி இதை எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு வேலை எடுத்துக்கோங்க அப்போ சில வஞ்சினா ஒரு பொண்ணு மறைக்க இருக்குல்ல வஞ்சி வந்து சிலம்பை வந்து கடலுக்குள்ளே தூக்கி வீசிட்டா கடல் வேலி கடல் வந்து வேலி மறைக்க இருக்குது அந்த கடலுக்குள்ளே சிலம்பை வந்து தூக்கி வீசிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரிக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து இந்த லைனாக சொல்லணுன்னா வஞ்சி சிலம்பை கடலில் வீசிட்டா அது வேலி மறைக்க இருக்குது ஓகேவா அதான் வந்து ஷார்ட்கட் தமிழன் வ தமிழன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்பர் தேவாரத்தில் அந்த இலக்கியத்தில் இருக்குது மேற்கோள் வந்து தமிழன் கண்டாய் அப்படிங்கிறது மேற்கோள் அப்பாட்ட போய் கேட்போம்ல அப்பாட்ட போய் தமிழன் அப்படிங்கிற மூவி ஓகே தமிழனுங்கிற விஜய் மூவி அந்த தமிழன் படம் பார்த்தியா தமிழன் கண்டாய் அப்பா தமிழன் படம் பார்த்தீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீர்மை மொழி சீர்மைனா என்ன ஒழுங்காக ஒழுங்குமுறையை தான் அந்த குறிக்கிற சொல் தான் சீர்மை அப்படிங்கிறது நம்மள்ட்ட வந்து ரெண்டு தினை இருக்குது உயிர் தினைன்னு சொல்லுவோம் அகரின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஏன் வந்து அகரின்னு சொல்லணும்னு எனக்காக யோசிச்சுருக்கீங்களா நம்ம வந்து வேணால் தாழ்தினைன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அகரினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அகரினைனா அல் பிளஸ் தினை உயர்வு அல்லாத தினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பேரிட்டிருக்காங்க பாகற்காய் வந்து கசப்பு சுவையுடையது அதை நம்ம வந்து கசப்பு காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாமல் இனிப்பு அல்லாத காய் பாகு ப்ளஸ் அல் ப்ளஸ் காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகற்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அவ்வளோ ஒரு ஒழுங்குமுறையை கொண்ட மொழி நம்ம தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க வளமையான மொழி பூவோட ஏழு நிலைகள் வந்து பூவில் வந்து மொத்தம் ஏழு நிலைகள் இருக்குது இதில் வந்து என்னென்னாக்கா ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது அந
இந்த விழுவுற ஸ்டேஜ் விழுவுற ஸ்டேஜ் தானே இந்த செம்மலுங்கிறது செம்மையாக பூ வந்து விழுந்துருச்சு செம்மல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 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 வந்து ஒரு சொல்லுக்கு நிறைய பொருள் இருக்க மாதிரிக்க எழுத்துக்கள்லாம் நம்மள்கிட்ட இருக்குது சான்றாக சொல்லணுன்னா மா அப்படிங்கிறது ஒரு சொல் ஆனால் இதுக்கு நிறைய மீனிங் இருக்குது மான்னா நம்ம வந்து அம்மா அப்படின்னு வச்சுக்கோ மா மான்னு கூப்பிடுவோம்ல எனக்கு அம்மான்னு வச்சுக்கோம் ஆனால் அம்மாங்கிறது மீனிங் கிடையாது நம்ம சும்மா ஷார்ட் கட்டுக்காக அம்மான்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ எது எதுக்கெலாம் பொருந்ததோ அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த அம்மாங்கிறத வைக்கலாம் அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மரம் இருக்குது அம்மா வந்து மரம் வச்சாங்க விலங்கு அம்மா வந்து விலங்கு வளர்க்குறாங்க அம்மா வந்து அதாவது பெரிய அம்மா அப்படின்னு சேர்த்து வச்சுக்கோங்க பெரிய அம்மா அம்மா வந்து திருமகள் மறுக்க இருக்காங்க அம்மா வந்து அழகாக இருக்காங்க அம்மா அறிவாக இருக்காங்க அம்மா வந்து அளவாக தான் பேசுவாங்க அம்மா வந்து அம்மாவை அழைக்கிறாங்க கூப்பிட்றாங்க அம்மாவை அழை அம்மா வந்து அழைக்கிறாங்க துகள் வந்து வரலை அதை விட்டுருங்க அம்மா வந்து மேன்மையானவங்க அம்மா வந்து வயலுக்கு போயிருக்காங்க அம்மா வந்து வண்டை வந்து ஓகே அம்மா வந்து வண்டு பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதோட முடிஞ்சு அம் அம்மா அம்மான்னு வைக்கிறோமே தவிர அம்மாங்கிறது மீனிங் கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து துகள் அப்படிங்கிறது சேர்த்து வச்சுக்கோங்க மாத்துகள் மாத்துகள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மாத்துகள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வளர்மொழி இந்த சைடில் பாக்ஸில் பாருங்கள் தாவர இலை பெயர்கள் ஆள் இலை அரச இலை மாவிலை பலா இலை வாழை இலைன்னு தான் சொல்லுவோம் அகத்திக்கீரை பசலைக்கீரை முருங்கைக்கீரை அருகம்புல் கோரைப்புல் இதெல்லாம் தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெல் தாள் வரகுத்தாள் அது வேணால் குழப்பலாம் மல்லி வந்து தழை சப்பாத்தி கல்லி மடல் தாழை மடல் இதில் புதுசாக இருக்கிறது இது தான் கரும்பு தோகை நாணல் தோகை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் புதுசு பனை தென்னல் பனை ஓலை தென்னை ஓலை கமுகம் கூந்தல் அது ஏற்கனவே பழைய புக்கிலே படிச்சிருப்போம் கமுகு கூந்தல் கமுகம் கூந்தல் அப்படின்னு சேர்த்து படிச்சிருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து புதுமை மொழி நம்ம வந்து நிறைய கலை சொற்கள் வந்து தமிழில் இருக்கு இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தேடு பொறி செயலி தொடுத்திரை இது மாதிரிக்கெல்லாம் நிறைய கலை சொற்கள் வந்து தமிழே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் எண்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இந்த பாக்ஸ் வந்து புதுசு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்களை வந்து அது வந்து எந்த நூலில் வந்து ஏற்கனவே முன்னாடியே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேளாண்மை அந்த இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து கலித்தொகை திருக்குறள் இதை ஷார்ட்கட் வைக்கலாம் வேளாண்மை கலித்தொகை திருக்குறள் இதில் வந்து என்னென்னா வேளாண்மை களி திரு இந்த மூணு வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் திருங்கிறது ஒரு பாயோட பேர் மாதிரிக்கு வச்சுக்கோங்க திரு வந்து வேளாண்மை செஞ்சு களி சாப்பிட்றான் திரு வேளாண்மை செஞ்சு களி சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஷாட்கட் நெக்ஸ்ட் வந்து உழவர் அப்படிங்கிறது எதில் இருக்குன்னா நற்றுணியில் இருக்கு உழவர்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஓகே நற்றுணி உழவர்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் நற்றுணி பாம்பு வந்து குறுந்தொகை பாம்பு வந்து குறுந்தொகை அதில் வந்து குறு அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் பாம்பு வந்து குறுகின பா குறுகு குறுகலாக இருந்தால் கூட அது உள்ளே போயிடும்ல பாம்பு வந்து குறுகலான வழி இருந்தால் கூட அதில் உள்ளே போயிடும் அதான் வந்து குறுந்தொகை வெள்ளம் வந்து பதிற்று பத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெள்ளம் வந்து பதிற்று பத்து அது எப்படி அமைச்சுக்கலாம்னா இப்போ வந்து பக்கத்து ஸ்டேட்டில் வந்து வெள்ளம் வந்திருக்கு அதனால் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவோம் வெள்ளத்தை பார்த்தாலே பத்திக்கிட்டு வருதுன்னு சொல்லுவோம்ல பதிற்று பத்து வெள்ளத்தை பார்த்தாலே பத்திக்கிட்டு வருது பதிற்று பத்து முதலை வந்து குறுந்தொகை இது எப்படி அமைச்சுக்கலாம்னா ஏற்கனவே சொன்னோம் பாம்பு வந்து குறுகின பாதையில் கூட உள்ளே போயிடும் முதல்ல வந்து குறுகின பாதையில் உள்ளே போவாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து கோடை கோடை வந்து அகநானூர் கோடை காலத்தில் அகம் அகநானூருனா அகத்தில் இருக்க முடியாது இல்லை உள்ளே இருக்க முடியாது பொதுவாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது அதான் வந்து கோடையில் அகத்தில் இருக்க முடியாது கோடை அகநானூர் நெக்ஸ்ட் வந்து உலகம் தொல்காப்பியம் உலகங்கிற சொல்ல வந்து தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் திருமுருகாற்று படையில் இருக்கு அப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லாக திரு திருங்கிறது பாய் நேம்னு ஏற்கனவே சொன்னல ஐயோ திருக்குறள் திருங்கிறது பாய் நேம்னு ஏற்கனவே சொன்னோம் திருன்னு வந்துச்சுன்னா திருக்குறள் இதில் வந்து நம்ம திருமுருகன் வச்சுக்கலாம் உலகம் ஃபுல்லாக திருமுருகனை வந்து கிளவிகள் கிளவினா கிளவிகள் வந்து தொல்லை பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் ஷார்ட்கட்காக சொல்கிறேன் உலகம் ஃபுல்லாக திருமுருகனை வந்து கிளவிகள் தொல்லை பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து மருந்து மருந்துங்கிறது வந்து அகநானூர்லேயும் திருக்குறளையும் இருக்குது திரு திரு இருக்கான்ல திரு வந்து மருந்து வந்து உள்ள உள்ளனா அகம் தானே மருந்து வந்து உள்ள தானே போகும் மருந்தை வந்து அகத்துக்குள்ளே செலுத்துகிறான் திரு வந்து மருந்தை அகத்துக்குள்ளே செலுத்துகிறான் 
நெக்ஸ்ட் வந்து ஊர் ஊர் வந்து தொல்காப்பியம் அகத்திணையில் இருக்கு ஊர் அப்படிங்கிற சொல்லி வந்து தொல்காப்பியத்திலையும் அகத்திணையிலும் இருக்கு பொதுவாக வந்து டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க ஊருக்கு போகவே பிடிக்காது ஏன்னா ஊரில் வந்து தொல்லை பண்ணுவாங்கன்னு அதான் சொல்றாங்க ஊருனா உள்ள அகம் அகத்திணையல் ஊருக்குள்ள அகத்துக்குள்ள போனாலே தொல்லை பண்ணுவாங்க ஊருக்குள்ள அகத்துக்குள்ளே போனாலே தொல்லை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அன்பு தொல்காப்பியம் கலவியல் திருக்குறள் இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நாம் வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்னோம் திரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு வந்து களவு அப்படின்னா என்ன திருடுறது திரு வந்து களவு பண்ணிட்டு களவு பண்ணி தொல்லை பண்ணால் ஊர் திரு வந்து களவு பண்ணி தொல்லை பண்ணால் ஆனால் அவனை வந்து அன்பாக தான் நடத்தினாங்க பிடிச்சதுக்கப்புறம் அன்பாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க திரு வந்து களவு பண்ணி தொல்லை பண்ணால் ஆனால் அன்பாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உயிர் உயிருங்கிறது தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் திருக்குறளில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து உயிர் உயிர்னா வந்து திரு வந்து திருன்னு எடுத்துக்கலாம் திருக்குறள் வந்து தி திருவ வந்து திருவ வந்து கிழவிகள் வந்து கிழவிகள் வந்து தொல்லை பண்ணுறாங்க உயிரே போயிடும் போயிருக்க அவங்க தொல்லை பண்ணுறதுல அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் கட்பியல் திருக்குறள் திரு வந்து திருங்கிறது ஒரு பாய் திரு வந்து கட்பியல் அப்படின்னா கட்காம கட் கற்றுக்காம திரு வந்து கற்றுக்காம இருக்கலாம் கற்றுக்காம மகிழ்ச்சியாக இருக்கலான்னு பார்த்தா தொல்லை பண்ணுறாங்க திரு வந்து கற்றுக்காம மகிழ்ச்சியாக இருக்கலான்னு பார்த்தா தொல்லை பண்ணுறாங்க மீனு மீனும் குறுகலான பிளேஸில் போயிடும்ல மீனும் வந்து குறுந்தொகை நெக்ஸ்ட் வந்து புகழ் தொல்காப்பியம் வேற்றுமையல் வேற்றுமை பார்க்காம புகழ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்ணுறாங்க வேற்றுமை இல்லாமல் புகழ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அரசு திருக்குறள் திரு வந்து கவர்மெண்ட் வேலைக்கு தான் படிக்கிறான் அரசு வேலைக்கு தான் படிக்கிறான் செய் குறுந்தொகை இதை வந்து செய்னு வைக்காம ஜெய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஜெய் வந்து குறுகலான பாதையில் போகிறான் ஜெய் வந்து குறுகலான பாதையில் போகிறான் செல் அப்படின்னா தொல்கா செல் அப்படிங்கிறது வந்து தொல்காப்பியத்தில் புறத்திணையில் இருக்குது தொல்காப்பியத்துலேயும் புறத்திணையில் இருக்குது தொல்லை பண்ணாமல் புறத்தே செல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தொல்லை பண்ணாமல் புறத்தே செல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார் பெரும்பானற்று படை பெரிய பெரிய பார் பெரிய பார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய பார் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒழி அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கத்தில் இருக்கு கிளவிகள்லாம் ஒளிஞ்சிக்கிட்டா கூட தொல்லை பண்றாங்க ஒளிஞ்சிக்கிட்டானா ஒழி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒளிஞ்சிக்கிட்டா கூட தொல்லை பண்றாங்க அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து முடி முடிங்கிறது தொல்காப்பியம் வினையல்ல இருக்கு வினைய வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்றாங்க வினைய முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஷார்ட் கேட்டு ஷார்ட்டை சொல்லணும்னா திரு வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு திரு வந்து வேளாண்மை செஞ்சு களி சாப்பிட்றான் உழவர்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் பாம்பு குறுகலான பிளேஸில் கூட போயிடும் வெள்ளம் வந்தாலே பற்றிக்கிட்டு வருது முதல குறுகலான பிளேஸில் போக முடியாது கோடை வந்தால் அகத்துக்குள்ளே இருக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து திருவை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக கிளவிகள் தொல்லை பண்ணுறாங்க திரு வந்து மருந்து எடுத்துக்கிறான் அகத்துக்குள்ளே போகுது ஊருக்குள்ள அதாவது அகத்துக்குள்ள போனால் தொல்லை பண்ணுறாங்க திரு களவு பண்ணா களவு பண்ணி தொல்லை கொடுத்தான் ஆனால் அவனை அன்பாக தான் நடத்துனாங்க திருவ கிளவிகள் தொல்லை பண்ணுறாங்க உயிரே போகிற அளவுக்கு தொல்லை பண்ணுறாங்க திரு வந்து கட்காமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலான்னு பார்த்தாக்கா தொல்லை பண்ணுறாங்க மீன் வந்து குறுக்கலான பிளேஸில் போகும் வேற்றுமை இல்லாமல் புகழ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்ணுறாங்க திரு அரசு வேலைக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறான் ஜெய் வந்து குறுகலான பிளேஸில் கூட போயிடுவான் தொல்லை பண்ணாமல் புறத்தே செல் பெரிய பாரு கிளவிகள் தொல்லை பண்ணுறாங்க அதனால் ஒழிஞ்சிக்கிட்டேன் வினைய முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தொல்லை பண்ணுறாங்க இதான் ஷார்ட் கேட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் எனக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் யாரோடனா கவிஞர் அறிவு மதியோட பிறந்தநாள் வாழ்த்து கொடுத்துருக்காங்க நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீ நீடூழி வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் பறிவு வேண்டும் எட்டு திக்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும் சர்க்கரை தமிழ் அள்ளி தாளாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிஞர் அறிவு மதியோடு இப்போது ஷார்ட் குள் வைக்கலாம் அறிவா இருந்தால் தான் நீண்ட நீண்ட காலம் நீடூழி வாழ முடியும் அறிவா இருந்தால் நீண்ட நீண்ட காலம் வாழ முடியும் அறிவுமதி 
அறிவாக மதியாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு காலம் வாழ முடியும் இது வந்து மதிப்பீடு இது வந்து பிரித்த எழுதுக சேர்த்த எழுத தான் இருக்குது அதாவது புதுசாக இருக்கலாம் பார்க்கலாம் தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கோம் காணும் அப்படிங்கிறது பாரதியாரோடது யாமறிந்த மொழிகளிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் மா அப்படின்னா அம்மா கிடையாது விலங்கு அம்மா வந்து விலங்கு வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவ்வளோதான் ஓகே இதோட இந்த பாடம் முடிஞ்சது வந்து முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்